À la question « Qu'est-ce que l'eau ?», la science répond « L'eau, c'est la vie ». Du côté de la mythologie et des religions, c'est nettement plus compliqué. Car si la plupart des cultures l'associent à la fertilité, la naissance et la régénérescence, elles n'oublient pas que l'eau peut aussi être la cause ou plutôt l'instrument d'immenses désastres. Ainsi, dans la Genèse, comme dans le Popol Vuh des Mayas, où le déluge anéantit les impies. Ainsi, dans l'épopée de Gilgamesh, où il punit les hommes qui troublent la quiétude des dieux. Quant à la question « Qu'est-ce que la vie ?»« La vie, c'est l'art », a quelquefois répondu la philosophie. Ou, plus précisément, « L'art, c'est la vie nue et sans voile ». Toute œuvre d'art, écrivait Schopenhauer, tend à nous montrer la vie et les choses telles qu'elles sont, mais aussi telles que chacun peut les saisir à travers le voile des accidents objectifs et subjectifs. C'est ce voile que l'art déchire. Comment la peinture a-t-elle transposé la vérité de l'eau, autrement dit son énergie vitale, c'est ce que nous allons voir. Je dis énergie et non puissance, le distinguo est d'importance, car si l'eau a fasciné les peintres, c'est dans tous ses états et sous toutes ses formes qu'elle l'a fait. À commencer par la source, symbole des origines de la vie, dont Ingres fit l'étendard de son retour à l'art classique. Ce qui coule de la cruche paraît être une extension de la chevelure de la jeune fille et son corps, le vecteur parfait du cycle de l'eau. Le cirque de Gavarni, avec sa cascade de 423 mètres de haut et sa brèche dite de Roland, n'a pas fasciné que Victor Hugo, il a aussi inspiré à Gustave Doré cette aquarelle qui est, si j'ose dire, un sommet du genre. Et que dire des chutes du Niagara, incommensurable source d'énergie hydroélectrique dont les peintres de l'Hudson River School, Frederick Church en tête, ont si bien saisi la dimension épique. Souvent tumultueux, les torrents de montagne ont un débit irrégulier qui leur donne l'air de chanter. Peint par Ruisdel, il semble plutôt bruisser des infinis regrets de celles et ceux qui les ont fréquentés. Vu par Thomas Fernley, ils révèlent leur danger. Gonflés conjointement par la fonte des neiges et des pluies qui sont abondantes au printemps, ils peuvent causer de terribles dégâts dans les vallées. Formés par les torrents de montagne, les cascades ou la main de l'homme, les lacs étalent leur surface d'huile sous le pinceau paisible de Marco Pernart qui aimait gravir les sommets pour bénéficier de points de vue panoramiques. Les rives du lac Léman ont inspiré d'autres paysages tranquilles à Ferdinand Hodler. C'est là, à l'aquarelle, avec le gramon en toile de fond, que le peintre a donné le meilleur de lui-même. En peignant l'innovant barrage Zola, du nom de l'ingénieur qui le dessina, Cézanne a aussi rendu un hommage discret à son fils Émile, l'écrivain naturaliste qui fut le grand ami de sa jeunesse exoise. Une poignée d'années auparavant, Claude Monet, Auguste Renoir et Alfred Sisley avaient fait de l'Oise et de la Seine les terrains de jeu privilégiés de leur révolution picturale. Ils s'y sont employés à restituer les variations les plus infimes de l'atmosphère et les reflets changeants du ciel sur l'eau, en particulier au moyen d'un bateau-atelier aménagé par Monet à cet effet et que Charles d'Aubigny lui avait inspiré. L'impressionniste Paul Cornoyer, qui fut un peu le caillebotte américain, a vu sa cote augmenter ces dernières années avec ses scènes de rue et ses paysages urbains aux trottoirs trempés par la pluie. N'en déplaise à Okuzai et à sa grande vague de Nakagawa, nous n'irons pas jusqu'à la mer puisque j'ai déjà consacré une vidéo aux peintures de marine. Et puis c'est bien connu, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Dans son ouvrage « L'eau et les rêves », l'immortel Gaston Bachelard fait du modeste ruisseau le convoyeur de sa rêverie. « Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau, écrit-il, sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme, c'est tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines.